。哎哎，这干嘛？哎呀，我这个小孩病了，我要急着赶去医院抄近路。病病了，病了病了，得得得什么病？发烧发烧，你还摸一下，你摸一下。发烧？哎，对对。哦，是有点烫哦。好了，我我我赶时间不走。赶赶赶时间啊！啊，我干嘛走这里啊？不走大路啊？啊，走你近一点。不对劲呐、啊，这后面已经没有路了，怎么走这里？而且，那小孩子发烧发烧，怎么这样子扛着？不应该抱着吗？不行不行，打个电话不对劲了，而且这里面进去都是没有路了，不通哪里通正上啊？喂喂，老公，我刚刚看到一个人带着个小孩飞上山去了。对啊，不对劲了，他说去去医院带小孩去医院抄近路去。是啊，我们后山已经没有路了。对对对，啊，你都叫两个人过来。啊，好，那我先跟上去看看。啊啊！嘿、哎、呦，终于赶到这里了，先跑起来。嘿、哎、呀，桌子发了发了，一百多万呐、啊，妹妹。哎呀，打个电话给老板才行。喂，嗨，老板，老板，哎呀，搞到挂了，搞到挂了，两条啊！哎呀，六七岁吧？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，起码要一百多万的，我跟你说哦。哎呀，那那那那行了，行了，行，你尽量快点哦，在那个老地方，我在这里等你啊、哦。哎，一百二就一百二万吧。哎呀，多少就多少吧。好的，好的，好的，好的，快点，快点，快点！啊，好好。哎呀，小姑娘啊，就靠你们发财啦！哎呀，哎呦，那么久啊，屌头！喂，喂，快快快快！一个一个，快快快！哎呦！你搞这两个的时候有没有跟踪？没有啊，没有没有没有啊，放心放心，在这里都跟你交易好几回了。我多段时间了，风景有点紧。我知道我知道，我也怕。搞完这一单，我要我也不做了。哎呀，我跟你说，这两个现在要降价了不？刚才就跟你打电话的这个一百二十万了，没有那么多。哎、你怎么办？你怎么能这样子啊？多少？八十。哎呀，一百万，一百万了，算了算了，八十万。哎呀，你这样子下次我不不不跟你交易了。反正每次最后一单了。哎，哎呀，哎呀，干嘛干嘛干嘛？哎呀，哎呀，走走走，干嘛？哎呀，干嘛干嘛干嘛？有人说，就是他们这两个。哎呀，他，你看到我？真是人贩子。我下山的时候，我看见他就不对劲，他。扛着一个小女孩，哦，就是那个小女孩，赶紧上山，天中吧中吧中吧中吧！哎呀，哎呀，师傅，你带他们上来，我哪里知道？你果都告诉你了，风景有点紧了，哎呀，还上去了，不小心一点了。哎呀，哎呀，你看看现在我们，你们两个光天化日，竟敢捉小孩呀、啊？还有没有玩法啦？哎呀，我们哪里懂那些？<笑>我们只想赚钱。你们哎，犯戴儿童啊！你们拿。没有，我我们带带过的好像好的生活、哦，对对对，好的生活，是啊，好的生活。你们山山旮旯里面太贫贫贫穷啦，是啊，我得介绍给那些有钱人，是啊，当领养，还介绍，还这么还介绍，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，马上你往山上爬，抄近路，后面都没有路了。哦，有死路一条，你还说抄小路？这种人呐、啊，就到碰到你这这个八婆，真是够狡猾。这种肯定是惯犯。对呀、啊啊，老实交代，干过几单了、啊？没有，从来没干过，没干过。
啊，巴掌，嗯，真的是丧尽天良啊，一点点良心都没有。如果是你的小孩，你会怎么讲？对呀、啊，你们把小孩卖到哪里去？我们老婆都没有，有什么小孩？是啊，我们那么结婚，这辈子现在看钱、啊。把小孩卖到哪里去？我各各各个省份的有钱人家。哎呀，丧尽天良，你们是哎呀，是哎呀，咱们大家庭不能团圆，你们搞到多少家庭支离破碎呀？那不是像是这种人呐、啊。必须要受到法律的严惩，不能放过他们，不能放过。不要不要，放过我们，我把钱给你们了，你们放过我们。老板，开心了吗？开心了吗？你们赚钱当什么？臭钱，都臭钱，都赃款，都要你的。那个赃款拿着，等一下去公安局那里去，让他们。你们这样子做，你们可知道每一个孩子都是父母的心头肉啊？你们还有没有人性啊？我、哎，我们只只干钱，我们哪里懂那些？跟钱，跟钱关系好，别的都不讲到那些。话，还好你留了个心眼，不然的话，啊、那两个小孩呀、啊，又被他们得逞了。哎呀，幸好被你发现了、啊。你们想一想，你拐卖小孩，小孩的父母在家里欲哭无泪呀、啊。那不是，<笑>我们今天做了，放了我们吧。上去派出所！不要说那么多了，直接抓去派出所。从那里杀杀。刚刚带去公安局，先立案先，看看这两个小孩是谁家的。是啊，等下让人家的父母来认领。带去派出所先。来来来，抓上去，快去！快放过我吧！哎呦！嗨，老婆。怎么了，老公？慌慌张张的。家里保险柜的二十万呢？二十万？是啊。钱去哪里了？你要来干嘛？我要来干嘛？我接了个一个工程，现在那个合同都签了。如果我不把钱拿出去发给人家那些工人开工的话，我要双倍赔偿给他们呐。这样啊？是啊，钱去哪里了？你是不是拿去银行存了？没有。没有？那家里进小偷了？我我拿去给我哥啦。又拿去给你哥，拿去给你哥干嘛？他说他要买房。哎呀，你真的是的，你哥那种人呐、啊，就是扶不起的阿斗。平常时啊，天天好吃懒做，一个月过来我家这边拿了多少钱给你哥啦？每个月都叫，最少一个月三五万。我做个工程，我容易吗？我在外面拼死拼活的，我们家现在还没买房，怎么就拿钱给你哥去买房了？他跟我说他买了房就要娶媳妇了。你相信他那种人？你真的是，我不单只说过一次你，叫你有什么事情要跟我商量，这么大的一笔钱，为什么不跟我商量一下？可是他那时候跟我说，他说。他女朋友要看见他有房，才会愿意跟他在一起，所以我就给了他了。那我现在我那个工程怎么办？难道拿不出这笔钱的话，到时候啊，真的是要坐牢的？那你当时你也没跟我说，那钱是要来接工程的。那你有什么事，能不能跟我商量一下啊？那直直接你那段时间你不是忙吗？我。一时间我忘了，忘了跟你说了。我这几年辛辛苦苦打拼来的那笔钱，你说拿给你哥，你就说给拿给你哥。平常时拿个三五千的，我就从来没有过问过你。可是二十万了，这么大的数目啊！那怎么办？现在怎么办？你哥在不在家？赶紧回去。应应应该在吧？叫他拿过来还给我们先。我真的是要急用。是啊，快，行吧，快快快！老婆啊，如果说那笔钱真的是要不回来的话，我真的是工程都亏了，而且的话，人家还要告我呢，赶紧叫你哥出来。我看看老婆出来讲，哥，哥，谁呀、啊？这个大人干嘛？哥，哥，我我。哥，哎，哥，哎、哥，干什么？我还没睡醒哎！我上次给你拿那二十万吗？你能不能先还给我？是啊，什么二十万？你上次不是说要买房吗？问我要二十万，我给你了那啊。哎呀
哎呀，都都都都都都都都买房啦！买房？那房产证呢？房产证啦、啊，合同啦、啊。那个、啊，哎哎哎哎，还没领到。是这样子的，你妹夫他接了个工厂，现在要急着交款，如果交不出来的话，到时候要挨坐牢的。没有说就有那么说的那么严重，没有这回事的。而且还要双倍还给人家赔款。赔就赔了，你你不不不会去其他地方借吗？不是，哎，你能不能先把钱还给我急用啊？大舅哥啊，是这样子的，我借了那个工程呢，合同都已经签了，结果我回来问，你妹叫叫他给钱，平常吃我的钱都是给你妹保管的，他说全部都拿给你了，你是不是真的去拿去买房啦？对呀、啊。拿去买房，那你你拿那个房产证跟那合同出来，我们拿去退卖掉给人家。哎呀，你说我一个卖的，怎么说能说这这种话啊？给了我就给了我就是我的了。啊！你妹夫现在着急用钱，我不能把你妹夫送进去吧？老实告诉你吧，那个那个钱钱没没没有了，没了，没有了，钱呢？赌赌赌输了。他，哎呀，真的是。我就知道你是这样的人，平常时每个月回去叫你妹给个三两万的，那些我都不说了。我就知道你是这样的人，真的是无底洞啊，扶不起的阿斗啊！你怎么拿去赌了？你当时跟我说好好的，你说买了房到时候就娶媳妇了，你你骗我啊你！我不这样说，你你会给那么多钱我吗？真是。三天两头叫你工作又不工作，叫你做点事情，你又说我忙过忙过那些几千万的那些大老板一样，我真的是服了你了，像是兜上你这个大舅哥啊，真的是寒了我的心呐、啊！哎呀，妹夫，你不是应该要关照我了吗？我都那么大年纪了，没娶到一个老婆，是不是？我关照是关照你。如果你是正正经经去买房、娶老婆及用钱的话，我去借，我也借得了给你。可是你现在呢，拿了那笔钱，又不娶老婆，又不买房，拿去赌了。那二十万能够买一套房吗？买套房要一百多万了，那你连首付都不够。搞啊！我以为说用那钱钱管钱管多一点，我直接买下来了，谁知道手续费了。哥，那你当时你跟我说，你你那女朋友说要要买买了房，那你女朋友呢？那个女朋友在在 K K K T V 上班了，她她她现在要说说我。哎呀，哥！没钱没车的，不要不跟我了，分手了。你要我怎么说你呀、啊？你去那种地方找女朋友，那种女人可靠吗？那种女人每天都是花天酒地的。我不去那里地方找。我能找到爱情吗？那有才有爱情。我不管，现在你把那笔钱赌输了，那笔钱你不管怎么样也给我拿出来，不然的话，老婆，你之前不跟我商量过，就把钱拿给你哥了，你现在让我怎么办？如果说到时候我真的是被告的话，这个婚离定了，你天天都是拿钱回娘家，我不说，而且这样护着你大，你大哥。哥，你快点想办法把钱还给我啊！把我去卖了，啊，割我的肉啊，抽我的血啊！那我总不能让你卖夫，<笑>你让我怎么办呢、啊？去借啦！你们那么有钱，你认识那么多的大老板，怕什么？当初你要是跟我说你要拿去赌的话，我交代我一分我都不会借给你了。我也不想啊，我也想赢啊！你天哪，你都是这样子！欺骗我，不好好去干工，就去赌博，天天去赌，十赌九输啊！你现在把你妹夫的工厂房都赌埋了，我也不想啊。亏我还为了你好，以为你买了房就能娶个老婆，以后我有嫂子嫁了，我真的，哎呀，把钱还给我啊！你发疯了是不是？快点啊！想办法啊！我不想跟你妹夫离婚呐、啊！我能有什么办法叫、啊、妹夫？你你认识那些呃大老板，叫他们先借着嘛，是吧？我还想，哎，现在还想叫你多借一点
，翻身了。像是你这种扶不起的阿斗，我真的是没眼看了。这笔钱我自己想办法。<笑>以后的话，我跟你说，再拿一分钱回来，你就自己想办法拿给他吧。以后我的一分钱也不会给你保管。<笑>我们离婚。哎，哎大伯。怎么办啊？完了完了，我总不能让我老公去坐牢吧？真的是，早知道我不把钱借给我哥了，我真的是后悔呀、啊！以后真的一分钱都不能给他了。大飞，哥，大嫂，哥，谁呀、啊？哥，你还有人回来呀、啊？哥哥哥什么哥？我不回来能去哪里？都离婚了，离了好，离了没有？离了挂挂掉，离婚了。不要那么大声嘛，刚刚离婚，你要那么大声送我？我不送你送谁？<笑>当年老爸老妈怎么说你的啊？这样你不要远嫁，你偏偏嫁那个老老，嫁那么远干嘛啊？现在又离婚回来了，活该报应。你现在知道我妈老妈现在在去哪里哪里了？你知道她去哪里了？啊？他们还过得好吗？还过得好啊，过得好啊，在天堂上面过得很好，很快活。真的走了？走了！你远嫁了第二年他就走了，你知道没有？真是被气死了。妹妹，大嫂，怎么回事啊？这个脸。被老公打的，被老公打了，活该报应！哟，怎么下手那么重啊？你管他干嘛？管这边去！哎呀，老公，他毕竟也是我们的妹呀、啊，怎么不管？你都不知道，你当年没嫁过来的时候，老爸老妈都是被他气死的，你知道没有？当初老爸老妈极力反对不让他远嫁，他偏偏要说嫁。本来那个货本我藏起来了，老爸老妈藏在床底下面，他竟然。把那裤我们偷偷的拿去跟那个人跑了，搞了一分钱彩礼都没有，都不说、哎、啊！老爸老妈被直接被他气死了。老公，你少说两句，还少说两句，真的是你现在回来干嘛？这样子，你还这样子骂他？回来住啊，离婚啦，还能去哪里？你先回来住啊，没有门。哎呀，老公，你给我有多远滚多远。你背两个赔钱货回来干嘛啊？你忍心让我流浪吗？我都没地方去了。当年你怎么说的？跟这个家一刀两断，啊？你现在一回来认我这个哥，我没有你这个妹。老公，你少说两句。本来他离婚回来都心情不好了，而且还被打了个满身是伤，你还这样子骂他？他就活该，报应上天。哎呀，他那是以前年轻不懂事。被爱情冲昏了头脑啦！那现在你把老妈老妈救活了啊？有后悔了吗？世界上没有后悔药，你知道没有？过去都过去了，他既然回来了，就给他回去住嘛。过去，你们过得去，我心里过不去呀、啊。老爸老妈现在在山上，马上要清明了，你要去见，你去山上见他。我现在很生气，我现在不想见他。毕竟是你的亲妹，怎么这样子对待她？她已经只有你这个亲人啦。老婆，你不要管那么多。跟你说，这多种人活该，真是的。发生这种事，谁也不愿意呀、啊。我跟你说啊，现在我没空了。刚才人家打个电话来，那工厂马上要开工了。我跟你说，你不要给他进这个家门啊。如果你给他进这个家门的话，我跟你没完。你又要去工作啊？那不是啊，我工作有饭吃吗？我现在五六个小孩要要养，没有地方给你住，暂时住两天嘛，一天都不行。记得啊，晚上他回来，小孩回来，煮好饭给他们吃，不给他养，不给他进家门。我知道了。有没有责任管这人？哎呀，你赶紧去吧，大嫂，怎么办？妹，你也真是的，你当初怎么不听他们的话？哎呀，当年他他说他只爱我一个，对我好，谁知道生了两个赔钱货，他又打我，就跟我离婚了。这样子啊，不过你刚刚也看见了，你哥那脾气那么冲，我也不敢给你进去，等一下他回来，估计还要动手打我。那怎么办？
，那真的离婚回来啦？离了，那个李文正在箱子里面，那小孩他也不要吗？嗯，他说叫我带走，回监狱他不要。你看看看，你当中你就应该先看清楚人的，在家。那么年轻就嫁过去了，现在还带着两个小孩，哎呀，行了，这样子吧，既然你哥也不给你回去，我哦，我有个老同学还没结婚，人呢还挺憨厚老实的，要不我带你过去看看，如果你觉得合适了，你就在人家那边住了，毕竟你看现在大嫂也为难家里。你哥也不给劲，是不是？我知道啊，哥的脾气。你同不同意先？同意的话，我就带你去看。那你先带我去看一下吧。那行吧，那我先关门呢。走吧。快来，老妹。你看，像你现在带着两个小孩，也不方便，是不是？家里没有一个男人的话也不行，看看人家也不要嫌弃人家。我知道了。如果家里穷一点无所谓，只要两夫妻同心协力，以后都会有的。啊，我知道了，先叫。那我先叫门了。嗯。大飞，大飞。哎，谁呀、啊？我呀，大妹呀。哎呀，三妹老同学过来了。是啊。哎呀，你的小孩呀、啊？不是，真好漂亮。这这是我妹的小姑子的。哎呦，你你你家小姑子，怎么吓到你了？那个脸怎么回事啊？哎呀，是这样子的，她呢刚离婚回来，以前嫁给那个老老，人家有家暴倾向又重男轻女，现在把她赶回来了，已经离婚了。离婚了？是啊。哎，这么可怜啊！回到家你也知道我老公那个性格。不给进家门。哦，我也听你老公说过，说以前不听父母劝的，远嫁的那个小姑子啊。哎呀，哎呀，别别说了，等下伤心事就别提了啊。是这样子的，我今天来的目的啊，是带他相给你。你不是还没老婆吗？相给我啊？对呀。哎呀，怎么带着两个小孩不太方便吧？看你现在多大啦，毕竟孩子，你看你又不用出力，就直接可以当爸了，而且是女儿哦，两个都是女儿哦。那那你是，她还能生吗？能啊，哦，哦她老公只是嫌弃她生两个女儿，他们家重男轻女，不过你不能有重男轻女思想哦。放心吧，我不会像是别人一样重男轻女的。我跟你说啊，现在生男生女都是宝，特别是女孩子啊。养大了还可以嫁出去，过年还有腊肉吃，还有那个彩礼收呢。<笑>你不会这样想就行啦，你们先了解一下。好，哎，你好，我,我叫大飞，我,我今年三十五岁了。我二十九岁，他年纪有点大哦，但是没事，年纪大了会疼人。我家庭条件的话就比较差一点，所以说我现在三十多岁了，还没找到老婆。因为，哎呀，年轻的时候，哎呀，爸妈还在卧病在床，一直照顾，没有时间找，人家也嫌弃我家穷。当初也有人相过几个给他，人家都是嫌弃他家穷，但是他人呢，还是很好的。是啊，现在的话，我种有几十亩的那个沙糖菊，应该过两年就可以收了。哦、现在生活的话，仅就条件就比较拮据一点。我,我好像还听说你更有。二十亩田哦，是刚有啊，是啊，可能到时候愿不愿意嫁过来，只要他不嫌弃我，我是可以的。如果你愿意跟我的话，放心，孩子我绝对把他当做亲生的来养，而且到时候啊，你在家里只要会煮饭、会做菜，我晚上回来有一口热饭吃，我就满意足了。因为毕竟我也三十多岁了，我也想找个老婆过日子。而且，首先有一点哦，你不能有暴力倾向哦。放心吧，我,我这个人绝对不会有那暴力倾向的。我告诉你，到时候有暴力倾向了，我唯你是问，我是信任得过你，我才带我妹过来相给你的。哎呀，也是啊。那、啊、行。
如果你不嫌弃的话，老麦不嫌弃的话，那你今晚就在他家住了。哎，来，老麦，我抱一下孩子，这么可爱。是啊。哎呀，乖。哎呀，那三妹，那就多谢你了。哎呀，我给个红包你吧。哎呀，不用不用，大飞，本来你的生活就不容易啦。这里，老麦，这点钱给你。现在小孩正在吃奶的时候，买点奶粉给孩子补补。这个呢？哎是你哥给我的钱，我一分一分攒下来的。不用了吧？我有。用,用拿着，你也不容易啊，你也有几个小孩，你留着吧、哎。嫂子给你的，你就拿着。行了，以后好好过生活啊。啊，那行，那明天我们就去民政局登记，让你安心下来。嗯、对，好，你找个日子，把结婚证领了，到时候有空再回去看看啊、哦。好，啊、哥可能也就是一时生气。到时候他气消，你们再回去啊！啊，谢谢了啊！那我就走了啊！啊你们好好过日子啊,啊,啊！慢点呢、啊啊啊啊。啊，来进来吧。哎，乖。来来来来。赢家。啊，要不算了吧。算什么算？今天我必须帮你讨回一个公道。下车。干嘛呢啊？你们？干嘛呢？干嘛？干什么？我问你们，今天我是我大官御史，你们过来干什么？还有，他们干嘛？不要他们大声！今天就是要你大婚的日子，才找我妹过来的。你看着我妹，哎呀，跟你离婚不到半个月，掉头你要娶一个，这不可以，不允许吗？不允许吗？你看着这两个小孩，多大了？叫爸爸。爸爸，爸爸。给钱，给钱，钱。叫爸爸给钱，爸爸给钱，钱。没有，离婚了这些天，你有给过这小孩的抚养费吗？一分你都没有给过，还嫌弃我妹生两个女儿，你什么意思啊？反正婚都离了，你来这里干嘛、啊？是小孩的抚养费你要给呀、啊？我不是说不给，等我结完婚之后再给。结完婚之后，之前有给过吗？啊，这些年你有抚养过吗？你有尽过一个父亲的责任吗？生下来了不闻不问，全部都是我们一个人把他们抚养的，而且天天来我这里拿钱。哎呀，你就是这样当一个父亲呢、啊？当初离婚的时候你怎么说？哎，还要说这么多？现在你你叫你大哥过来干嘛？等下我又开你新婚，我跟你说。哎呀。怎么回事啊？你你不要上来，你不要上来，你你你先上车，我我处理啊，一点小问题了。美女、啊，你来了，出来了更好。啊，他他们是来抢，快不要乱说。要要要,要抢红包的，他们要要要要红包啊！要红包，给个红包就可以啦。你你你来给给红包，叫他们住嘴。要红包啊，给个红包给你们。美女，是红包，我要的是孩子的抚养费。我听你说，什么孩子的抚养费啊？不是他前妻。你不是说你们结过婚吗？那怎么还有一前妻啊？还有两个小孩也是他们的。对呀、啊。怎么还有两个小孩？那怎么说我你们结过婚？怎么又有两个小孩呢？这小月，你听我狡辩。其实我跟他已经狡辩了。他解释，他们是呃，他他他他他他他他故意来来来来搅搅搅乱的，搅乱故意搅乱。美女，你随便去打听打听，这几年他是怎么对待？他的前妻还有两个孩子的，而且的话，我老妹呀、啊，生了两个女儿，她前妻是女儿，是赔钱货，所以说就把我老妹给赶出来了，把我老妹给离婚了。如果说到以后你嫁给他，也生两个女儿的话，他照样也会赶你走。这种父亲汉、哎，你是这种人啊？原来是个父亲汉呢，而且还重男失。重男轻女的那个思想还那么重，现在什么世纪了？小月，我我想给孩子一个完整的家，我不想离婚了。他逼着我，天赐的。小月，你不看看你自己那屁股那么小？你看看我，我现在这个老婆的屁股那么大，人家肯定可以生男孩的。你不要以这种语气跟我妹说。如果我我第一胎也生个女儿呢？啊、不会，是一样的。跟他一样的下场？没没有没有，绝对没有。以后我我改变这个思想了啊，还改变这个思想。我总算看清你的面面目了，原来有两个小孩了，还有个前妻了，连抚养费都不给，你做人怎么能这样子啊？那是他他自愿的，他自己说的。当时法院判的，说你要承担抚养费的，可是你都多久没有给我了？
，我又没有工作，我又带着两个小孩，从来都没有给过，一分都没有给过。那我跟你结婚了，那不是我一生的幸福都毁了？不会的，不会，我只对你一个好，我只爱你一生一世，其他人我都不爱了。他当初也是这样说的，只爱我一个。你看，你看，这张嘴脸，你看清楚了吗，美女？我总算看清你的人品了。我今天这个婚我就不跟你结了，要结你自己去结。我跟你说，小叶不要啊，小叶不要叫我了，小叶，从今天开始恩断义绝，你不要再来找我。跟你说，小叶，不要找我，不要找我。都怪你，怪什么怪？都怪你！那两个小孩的抚养费，都已经五六岁了，一分都没有给过，把那五六年的那个抚养费全部拿出来再说，你还想走啊？没有人，还有没有是吧？小孩要到十八岁，对，以后的话每个月准时打三千块钱过来，到我老妹的账户，我的幸福都被你们毁了。你还想要钱？那是你活该。没有，还嘴硬是不是？<笑>哎呀，我跟你说，像是你这样，直接录下来，到时候去法院去起诉他，让他的那个财产全部冻结，车啊、房啊，全部都冻结去。哎呀，多少？五年，足足五年，一个的话一万，两个十万。这里有。哎呀。有钱都不愿意给啊！这里八万，拿去，给了你们，才八万啊，还差两万啊，两万先欠着。不行，到时候你反我，你又不给我，那又怎么样？又拖你的开走了，反正我现在啥都没有了。晚上，我拿那个协议到你家去签了，那个协议，每个月准时打三千块钱过来，不然的话，以后的话，法院见。小叶，哎呀，这种负心汉就得这么对他。老妹呀、啊，你越是软弱，他越是欺负你。我是怕他，他当初对我特别凶。以后看人要看准一点的，看在老哥认识有那些有为青年，再帮你介绍过一个吧。到时候再说吧。来，小朋友回家了。来。